रहीम असल स्टूडेंट्स आई होप आप सब ठीक होंगे सो स्टूडेंट्स यूनिट नंबर फाइव एटम्स मोलिक्यूल्स मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स का आज हम टॉपिक करेंगे डिस्टिलेशन 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 भी एक सेपरेटिंग टेक्निक है सेपरेशन के लिए इस्तेमाल होती है मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को उनके पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए इसकी डेफिनेशन है इट इज़ अ प्रोसेस टू सेपरेट सॉल्वेंट फ्राम सोल्यूशन इससे पहले जो हमने स्टडी की उसमें हम क्या करते थे सल्यूट को सेपरेट करते थे वो चीज़ जो कि वाटर में या किसी और सॉल्वेंट में मिक्स होती थी उसको हम सेपरेट करते थे लेकिन इस केस में हम सॉल्वेंट सेपरेट करेंगे सोल्यूशन में से सॉल्वेंट कहते हैं उस चीज़ को जो कि मकदार में सोल्यूशन में ज़्यादा होती है और सल्यूट जो कि मकदार में कम होता है जैसे कि शुगर सोल्यूशन जो होता है चीनी में चीनी और पानी को मिक्स करते हैं तो उसमें जो चीनी होती है शुगर वो सल्यूट है और पानी जो है वो सॉलवेंट है और दोनों का जो मिक्सचर है उसको हम सोल्यूशन कहते हैं इसको हम यूज किसके लिए करते हैं फर्स्ट इसकी एग्जाम्पल है टू गेट डिस्टिल्ड वाटर डिस्टिल्ड वाटर प्योर वाटर को कहते हैं उसकी सेपरेशन कैसे करते हैं कि यहाँ पे देखिए एक स्टैंड लिया है और स्टैंड के साथ राउंड ये राउंड बॉटम फ्लास्क इसको कहते हैं राउंड होता है इसका बॉटम इसलिए इसको राउंड बॉटम फ्लास्क कहते हैं ये लिया है इसमें यहाँ पे सी वाटर लिया है सी वाटर में क्या होता है सॉल्ट नमकीन पानी होता है सॉल्ट होते हैं उसमें तो यहाँ पे सी वाटर लिए इसमें से हमने प्योर वाटर सेपरेट करना है तो इसके लिए क्या करते हैं हीट प्रोवाइड करते हैं यहाँ से बर्नर है इसमें से हीट आ, इसको प्रोवाइड की जा रही है और ऊपर क्या किया है यहाँ पे इसमें एक थर्मोमीटर भी लगाया हुआ है साथ में ताकि टेम्परेचर नोट डाउन कर सके जब इसको हीट करते हैं तो उसमें से वाटर क्या करेगा एवोपोरेट कर जाएगा एवोपोरेशन वाले टॉपिक में हमने स्टडी किया था कि वाटर को हीट मिले किसी सोल्यूशन को हीट करते हैं तो उसमें से वाटर जो होता है वो एवोपोरेट कर जाता है सेपरेट हो जाता है वाटर वेप किस तरह सेपरेट होगा स्टीम की फॉर्म में इसकी वो भाप उसकी बन जाएगी स्टीम बन जाएगी वो स्टीम जब यहाँ से जाएगी तो यहाँ पे पाइप में से वो गुजरेगी और इस पाइप के आसपास ये जो आपको नज़र आ रहा है ब्लू ब्लू ये क्या है ये है वाटर कूल्ड कंडेंसर यहाँ पे कंडेंसर लगाए हैं वो इसलिए ताकि इसमें से जब सेंटर में से जो पाइप गुजर है उसमें गर्म यहाँ से जो स्टीम आएगी तो ये क्या करेगा उसको कूल डाउन करेगा और वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा पानी बन जाएगा वो जो भाप आएगी स्टीम आएगी वो यहाँ पे जब उसको कूलिंग मिलेगी तो वो वापस से लिक्विड बन जाएगा और यहाँ से यह इस कंडेंसर में ये जो इनलेट है यहाँ से कूल्ड वाटर जो होता है कूलिंग वाटर वो यहाँ से डाला जाता है ताकि सेंटर में से जो पाइप गुजर है वो उसमें जो पानी है जो स्टीम है वो ठंडी हो सके अब यहाँ से जो पानी होता है वो कलेक्ट कर लिया जाता है बीकर में तो ये जो पानी है ये क्या है प्योर वाटर है क्यों क्योंकि सॉल्ट जो होंगे वो यहीं पे रह जाएंगे यहाँ से स्टीम सेपरेट हुई है और उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया है तो ये जो वाटर है ये प्योर वाटर है इसको डिस्टल्ड वाटर कहते हैं तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको डिस्टिलेशन कहते हैं इसमें हमने क्या किया है यहाँ पे सल्यूट क्या था सॉल्ट और सॉल्वेंट क्या था वाटर वाटर हमने सेपरेट कर लिया है सॉल्वेंट सेपरेट कर लिया और पीछे सॉल्ट वहीं पे रह गए डिस्टिलेशन की एक और यूज़ है कि इसको यूज़ करते हैं टू मेक परफ्यूम्स डिफरेंट फ्रेगमेंट फ्रेगरेंट ऑयल्स जो प्रिपेयर की जाते हैं जो परफ्यूम्स प्रिपेयर की जाती हैं वो किस तरह प्रिपेयर करते हैं वो फ्लावर्स में से फ्रेगरेंट ऑयल सेपरेट किया जाता है फ्रेगरेंट ऑयल जो कि खुशबूदार होते हैं तेल वगैरह या इतर वगैरह और इसके अलावा डिफरेंट परफ्यूम्स जो होते हैं वो फ्लावर्स से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं किस तरह करते हैं वो भी डिस्टिलेशन की प्रोसेस से करते हैं उसमें क्या करते हैं अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी उसमें हमने सी वाटर को हीट किया है लेकिन जब परफ्यूम्स बनाया जाता है तो फ्लावर्स को हीट करते हैं जब फ्लावर्स को हीट करते हैं तो उसमें से जो ऑयल होता है वो बॉयल हो जाता है बॉयल होकर वो भी वेपर्स में कन्वर्ट होता है उसके जो वेपर्स होते हैं वो अलग कर लिए जाते हैं उसको कूल करके दोबारा से लिक्विड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं और वो क्या है उसको हम यूज़ करके परफ्यूम्स बनाते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया डिस्टल्ड हो गया इसके अलावा इसका यूज़ है कि इट इज़ यूज टू गेट ड्रिंकिंग वाटर ड्रिंकिंग वाटर प्योर वाटर या डिस्टिल वाटर के लिए इस्तेमाल अभी मैंने आपको मैथड बताया डिस्टिलेशन कैसे करते हैं वाटर की डिस्टिल वाटर जो होता है वो प्योर वाटर होता है वो ड्रिंकिंग वाटर भी होता है तो वो कंट्रीज जहाँ पे शॉर्ट वाटर सप्लाई है जहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं होता इजीली वो लोग क्या करते हैं सी वाटर समंदरी पानी लेके उसकी डिस्टिलेशन करते हैं उसमें से वाटर को एवापोरेट करके फिर उस वाटर को कूल डाउन करके इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं एज अ ड्रिंकिंग वाटर तो ये डिफरेंट यूजेस और एग्जाम्पल्स हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस की नाउ टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 52। डिस्टिलेशन का टॉपिक है यहाँ पे डिस्टिलेशन की डेफिनेशन मार्क कर लें आप यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टिलेशन की डेफिनेशन है 
और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो पैराग्राफ है इसमें इस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया है डिस्टिल्ड वाटर किस तरह से ऑप्टेन करते हैं तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन किया तो इसको आपने रीड करना है जस्ट और ये डेफिनेशन आपने याद करनी है फॉर ऑब्जेक्टिव इसके अलावा लास्ट पैराग्राफ में भी एग्जाम्पल्स बताई हैं फर्स्ट टू लाइन्स बताई हैं कि परफ्यूम्स कैसे बनाते हैं नेक्स्ट लाइन में बताया डिस्टिलिंग सी वाटर ड्रिंकिंग वाटर किस तरह से ऑप्टेन करते हैं इस नेक्स्ट पेज पेज नंबर 53 पे डिस्टिलेशन के ही टॉपिक का आगे पार्ट है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल तो ये नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी नाउ कम टू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर नाइन ओपन पेज 56 द टेबल बिलो शोज द एलिमेंट दैट गो टू मेक अप अ टिपिकल ह्यूमन बॉडी जो टेबल आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी की फॉर्मेशन में इस्तेमाल होते हैं ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं बेसिकली नोटिस दैट मोस्ट ऑफ देम आर नॉन मेटल्स इसमें से ज्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स हैं तो नॉन मेटल्स मैंने आपको आपके लिए यहाँ पे मार्क कर, कर दिए हैं ये जो टिक लगाए हैं ये सब नॉन मेटल्स हैं कार्बन क्लोरिन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फोस्फोरस एंड सल्फर ये सब नॉन मेटल्स हैं और बाकी जो रह जाते हैं वो सब मेटल्स हैं तो ये आपको इस तरह से देख के तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते लेकिन इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से मेटल्स हैं कौन से नॉन मेटल्स हैं अब क्वेश्चंस ये फोर पार्ट्स हैं जो कि इस टेबल से क्वेश्चन पूछे गए हैं इन क्वेश्चंस के आपने आंसर लिखने हैं फर्स्ट क्वेश्चन है विच थ्री एलिमेंट्स डज योर बॉडी कंटेन्स मोस्ट ऑफ कि इन सब एलिमेंट्स से कौन से तीन एलिमेंट्स हैं जो कि आपकी बॉडी में ज्यादा प्रेजेंट है मेजोरिटी में प्रेजेंट है मोस्ट ऑफ तो इसमें से यहाँ पे टेबल में बेसिकली है क्या फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट्स हैं सेकंड में इन एलिमेंट्स के सिंबल हैं और थर्ड में इनका वेट बनाया हुआ है कि ये कितने किलोग्राम्स हमारी बॉडी में ये प्रेजेंट है लाइक कैल्शियम जो है वो 1.35 किलोग्राम प्रेजेंट है कार्बन जो है 12.15 ग्राम किलोग्राम प्रेजेंट हमारी बॉडी में यहाँ पे भी एलिमेंट्स की लिस्ट है डिफरेंट एलिमेंट्स हैं यहाँ पे इनके सिम्बल्स दिए गए हैं और ये इनका वेट है इन इन्हीं एलिमेंट्स का वेट है तो इनमें से आपने देखना है जिस जिन तीन एलिमेंट्स का ये किलोग्राम में जो वेट है वो ज्यादा आ रहा है वो तीन एलिमेंट्स हमारी बॉडी में मेजोरिटी में प्रेजेंट है तो इसमें अगर आप देखें तो सबसे जो ज्यादा वैल्यू आ रही है वो है ऑक्सीजन की 44 ये फर्स्ट नंबर पे है सेकंड नंबर पे कार्बन की है 12.15 एंड थर्ड जो है वो हाइड्रोजन सिक्स बाकी सब की पॉइंट पॉइंट्स में आ रही है वन या टू इस तरह से तो तीन मेजर एलिमेंट्स आपके पास है ऑक्सीजन कार्बन एंड हाइड्रोजन ये आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन क्या है अरेंज द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ साइज विद द लार्जेस्ट मास एट द टॉप ऑफ योर लिस्ट अब इन एलिमेंट्स को आपने खुद से अरेंज करना है लाइन में इस तरह से अरेंज करना है कि जिसका वेट ज्यादा है उसको टॉप पे रखना है तो इसमें से सबसे ज्यादा वेट ऑक्सीजन का था तो ऑक्सीजन नंबर वन पे आएगा सेकेंड नंबर पे आएगा कार्बन थर्ड पे है हाइड्रोजन फोर्थ पे है नाइट्रोजन और आपने इसके बाद देखनी है कौन सी वैल्यू किस तरह से डिक्रीज होती जा रही है तो ये इस तरह से लिस्ट बनेगी सबसे टॉप पे ऑक्सीजन देन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन कैल्शियम फोस्फोरस सल्फर पोटाशियम सोडियम मैग्नीशियम एंड क्लोरीन तो ये अरेंज है लिस्ट ऑक्सीजन की वैल्यू सबसे ज्यादा और क्लोरिन की सबसे कम है क्वेश्चन नंबर फोर वट परसेंटेज ऑफ द बॉडी मैस कंसिस्ट ऑफ नॉन मेटल्स हमारी बॉडी में कितने परसेंट नॉन मेटल्स प्रेजेंट है तो ये मैंने आपको नॉन मेटल्स यहाँ पे टिक करके बताए हैं तो ये सब नॉन मेटल्स हैं तो नॉन मेटल्स यहाँ पे मैंने एक साथ लिख के बता दिया आपको कार्बन क्लोरीन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फोस्फोरस एंड सल्फर ये मैंने सिंबल्स लिखे हैं ये वो एलिमेंट्स हैं जो मैंने आपको टिक करके बताए ये सब नॉन मेटल्स हैं और इनके सामने मैंने इनके वेट लिखे हैं बुक में जो इनके वेट था आगे मैंशन थे किलोग्राम में ये वेट लिखे हैं इन सब वेट को ऐड किया तो ये बनता है 65.71 फाइव क्वेश्चन में इसकी परसेंटेज पूछी है तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आती है 0.6571 परसेंट तो ये आंसर है इसका आज का आपका होमवर्क है रीड द टॉपिक डिस्टिलेशन फ्रॉम योर बुक राइट एंड लर्न एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर नाइन ऑन योर नोटबुक सी यू नेक्स्ट टाइम अल्लाह